Привет, ребята. Ну что ж, я думаю, пришло время чего-то нового. Корейские тесты уходят в прошлое, они уже не так веселы. Вот эти тир-листы, это просто то, чем уже давно увлекаются на Западе. Не знаю, как у нас, я особо не слежу там за стримерами, за ютуберами, но, возможно, кто-то уже делал, но я вот нашел ультимативный тест на 250 игр, точнее, не тест, а именно тир-лист. Соответственно, 250 игр сейчас будем распределять по категориям. Perfect, slightly off perfect. Ну, кто не знает, perfect это идеал, чуть-чуть не идеал. Outstanding, охуительно. Very good, очень хорошо. Above average, средняя average. Ну, above average, выше среднего, average средняя. Below average, ниже среднего. Boring, скучная. Bad, плохое. Trash, это кал. Тупо 7 Days Gone, не знаю, что за игра, кал наверняка, потому что даже, ну, не могу представить, чтобы это был не кал. То есть, э, совершенное дерьмо наверняка. Ace Spades, или Ace of Spades, что похоже на Minecraft, на изображение, я не знаю, что это за игра, наверняка трэш. Alan Wake, это хуета. Очень обидно, что создатели... Макса Пейна божественного, то есть скатились до этой параши, еще какие-то DLC для нее делали, то есть, блядь, целится фонарем, ну, господи, я лучше на огурец сяду. Алиса, ну, я не вижу, какая из частей, но все эти Алисы, это говнище для восьмиклассниц, то есть, серьезно, неважно, там это Madness Returns или новая Алиса, это просто вот... Ваша 13-летняя подруга, которая сейчас 29, любила эту игру. Alien Isolation. Любимая игра Виктора Зуева. Полнейший трэш. Просто ходишь, бродишь, колобродишь. Чужой за тобой бегает. Абсолютно неинтересная херня в однообразных помещениях. Это кал. Чужой против хищника. Не знаю, какая часть такой же кал, как и Alien Isolation. Вся вот эта вот попытка заработать денег на... Чужом против хищника это просто смехотворно. Ну, то есть, серьезно. И что фильмы, что игры. Кто-то говорил, что они бывают удачными. Я ничего удачного в этом всем не видел. Один в темноте, Alone in the Dark. Есть такая тема, типа, если бы можно было написать ваш сексуальный опыт названием игры, то... Какую игру бы вы выбрали Вот это примерно то же самое Игра, я играл в какие-то части Унылая абсолютно бродилка, говнище Амнезия, игра где надо с фонарем Ходить и э, э, Так сказать э, Кричать, что тебе страшно Это сразу отправляется сюда Это для летсплееров А летсплейщик хуже, чем даже Я не знаю Ход э, Тюбер Animal Crossing, ну это тупо топ Это перфект, идеальная игра То есть ходишь и Животные вокруг, так сказать Я даже не знаю, я более идеального ничего не видел Я сам не играл никогда, но знаю, что женщинам и бабушкам 90 плюс нравится Оно 14.04 Стратегия про старье какое-то, корабли строишь, да это все говно То есть, ну, когда есть Animal Crossing, играть в такое говнище, это просто смешно Ape Escape, не знаю, что за игра, но про обезьян вряд ли что-то интересное Apex Legends Apex Legends игра, которую все позиционируют как хороший батл рояль, но в ней есть две проблемы. Это невозможность играть в соло. А какой вообще смысл играть в 2021 с незнакомыми людьми в команде? Я ну, считаю, что чем дальше, тем люди меньше будут между собой общаться. Мне уже, я не знаю, я чувствую себя неловко, даже когда просто... В магазин прихожу, я не хочу общаться вообще ни с кем. А здесь заставляют, это трэш, это говно. Сама игра, может, неплохая, но ТТК там еще отвратительная, это вторая проблема. Здесь я даже не вижу названия игры, поэтому она сразу в трэш отправляется. Арк, это э, вот этот отстой, э, типа очередной выживач, очередной раз с динозаврами. Я вообще не понимаю, почему у этой игры есть онлайн, и вообще никто играть не должен, это кал, тупо. Арма 2, это та самая игра, которая, на которой был мод Days, и благодаря этому эта игра как бы стала культовой. Сама она из себя ничего не представляет, это какой-то чешский или польский симулятор военных действий, кривой, ужасный, трэш. Арма 3, 
То же самое, но еще и без мода. Жалко, нету даже хуже, чем трэш какой-нибудь корзины, потому что это просто говнище. Полнейшее. И из этого говна еще и вырос батл рояль. То есть вот эти все пабги, это вот, вот это вот говно обязано, вот это вот отвратительное говно. Ой. Ну ладно, раз уж так получилось, то так получилось случайно, мышкой клацнул. Assassin's Creed 2. Я вообще даже не буду читать ни, ни одно название. Все Assassin's Creed, естественно, отправляются в трэш. Это просто одно и то же. Вы смотрите, сколько они высрали этого говна. Просто посмотрите это. Я 6, 7, 8, 12 значков Assassin's Creed, блядь, выкинул в трэш. И все это реально однообразное, вонючее, помойное говно. Я вообще не понимаю, как... Вот, мне кажется, игровая импотенция, она произрастает из того, что люди играют в последней части Assassin's Creed про, э, там, этих викингов, про бесконечный Египет, блядь, э, Древний Рим, Древнюю игре. Это пиздец. Я вот серьезно, просто в ахуе. Way Out, это топ, игра тупо топ. Тут даже говорить нечего. Два друга бегут с зоны, один из них предатель. Мне очень понравился. К сожалению, концовка была слита, поэтому Колону Вейку отправляется туда куда-то. Баниш-то, не знаю, что такое. Это, конечно, те игры, которые я не знаю, значит, они не заслуживают уважения. Ватман. Ватман это трэш, понятное дело. То есть там серия этих э, битэмапов про Ватмана... Это говно, потому что они, во-первых, все однообразные, во-вторых, ну, комиксами могут интересоваться только, ну, полнейшие, как бы, помойники, это вообще никому абсолютно не интересно. Что такое, а, это я знаю, кстати, Battle Block Theater, я играл, мы с Кексом играли как-то раз, но это, конечно, отстой, полнейший, это индюшатин, там, типа, платформе. Battlefield, Battlefield. Если я увижу хоть один достойный Battlefield, я, конечно же, его в трэш не закину, но все остальные Battlefield это очевидный трешак. Battlefield 2 мне, в принципе, нравился, поэтому, ну, просто в скучно его закинем. Все остальные Battlefield это просто, ну, одно и то же. Тупо две команды, прибегаешь на, фланг, на флаг, обойдя всю карту, сидишь там в надежде, что кто-то еще тебя поддержит. Вы посмотрите, посмотрите этих баттлфилдов сколько. Bad Company, Bad Company, Hardline. Помните, они пытались сделать про копов и ограбления Battlefield. Боже, какое позорище. Чего только не пытались сделать. И, конечно, полнейший кошмар. Очень стыдно за людей, которые до сих пор э, играют в это. То есть в 2021 году, когда столько концептуально, принципиальных игр существует играть в Battlefield, где надо у флага сидеть. Ну, ребят, я не знаю, вам нечего делать просто. Кто ждет эти отстойные игры постоянно, я даже не знаю. Байонета, ну, это сексуализация женщин, там и геймплея нет, это обычный говнослэшер. Beholder, скучнейшая индюшатина, Бенди, вообще не знаю, что такое. Beyond, а, вот эта игра, какую-то бабку, я помню, Ubisoft привезли бабулю, и э, обещали, что будет новая игра про женщину и свинью, но эта игра, вот описание ее напоминает любые мои отношения. То есть, но э, э, в ее продолжении мы так и не увидели, а в оригинал никто не играл. Я вообще не знаю, кто это вообще ждет, это говно. Beyond. Beyond. Э, один из ведущих актеров э, Голливуда, э, Элиот Пейдж и э, Уильям Дефа, так сказать, Разыгрывают драму, в котором Элиоту Пейджу приходится сосать у бомжей за кусок пиццы Мне очень понравилось Perfect, Perfect, тут вообще спора нет Лучшая, на мой взгляд, игра Кейджи uh, да, Я даже не знаю, что за игра Биошоки, все Биошоки это кал, малый Ну, то есть, я даже не знаю Если у вас есть хоть какие-то попытки затеять конфронтацию со мной по этому поводу Я могу сказать, что более переоцененного говна в истории видеоигр нет. Я сначала вообще понять не мог, играя в первых две биошака. В первые два биошока, может, меня глючит что-то, но там реально враги умирают в двух FPS. И игра про то, что, в общем-то, люди построили подводный мир. И это мир, в котором живут как бы роботы и школьницы. Биошок Infinite там недалеко ушел. Это вообще какая-то абсолютно фимозная история про проповедников и коммунистов. Мне... Такой абсолютно неинтересно. Bloodborne, это Миядзаки сразу в трэш, понятно. То есть ни одной нормальной игры <laughs> этот человек не выпустил. Но в Bloodborne хотя бы нет пинков, это как бы большой плюс. Но 12 FPS максимум это минус. 
Это я не знаю, что такое. Это тоже Borderlands. Вот э, удивительно, люди ненавидят. Люди ненавидят Destiny, Лутер Шутер и все остальное, но любят Borderlands. А это, на мой взгляд, самый убогий из представителей, представителей Лутер Шутера, потому что это еще и э, мультяшный. Лучше uh, шутер Брав Халу тоже сюда помойку. Бринг, я вообще даже не знаю, кто-нибудь помнит вообще такую игру. Это просто uh, говнище полное было. То есть uh, хуже, чем Лоу Брейкер. Провал, естественно, в трэш. Туда же и Брофорс. Брутал Легенд. Пытались подтянуть uh, этого какого... Джека Блэка, так сказать, и вместе с Тимом Шафером они должны были сделать игру про метол, а в итоге была игра, где каких-то миньонов надо гонять по поляне, это, конечно, трэш полный был. Баллет Шторм, самый переоцененный, блядь, шутер в истории, серьезно, я столько раз слышал от людей, что Баллет Шторм это заебись, но каждый раз меня на эту блевотину хватало на 5 минут. Там э, его, я помню, позиционировали как пиздатый, блядь, хардкорный охуительный э, шутер от э, создателей там всех охуительных шутеров. В итоге даже вы, выпускали пародийную какую-то демку про Call of Duty, а сама игра оказалась консольным говном позорным. Були это игра про школьника от Rockstar. Ну, я не знаю, игры про школьников сразу в трэш отправляются. Это я вообще сколько раз не пытался. Это, наверное, единственная игра от Rockstar. Ну, хотя я играл только в GTA и RDR, все остальные игры, -то, я не знаю, там, пинг-понг, они какие-то, какое-то делали это. Я, я тоже не понимаю, я не понимаю просто вот этого сеттинга английской школы. Если бы сделали про русскую школу, где тебя исключают, если ты в туалете покурил, вот это я бы поиграл. Call of Juarez, польские разработки абсолютно неинтересные. Родолер показывали русских какими-то психами, которые запускают дирижабли. И э, командир Татьяна ласкает э, череп э, какого-то там очередного льва Андропа. Это позорище. Все кол, э, э, ой, что я сказал? Это Common Conquer Red Alert. Вся серия отправится туда. Это клюква, это позор. Нельзя вообще такое вот даже серьезно воспринимать. Что такое Castle Minor? Я не знаю. Катерина, по-моему, это та игра, где мужик все боится сделать предложение своей тянке. Uh, так и не надо его делать, поэтому в трэш отправляется. Селеста, очередное инди-говнище, которое уже, как и Child of Far, которое абсолютно никому не нужно. Чивалри, uh, абсолютно позорное средневековое позорище. Uh, все бегаешь мечом. Понимаете, игры, где надо бить мечом, они в принципе не могут быть интересными. Меч это самое тупое оружие, которое только можно придумать. Я не знаю, почему люди такое количество времени развивались до огнестрельного оружия. Но даже... Даже в те времена, я думаю, можно было придумать что-нибудь лучше, чем меч, я не знаю. City Skyline. Строить города, и при этом вам за это никто не будет платить. То есть спроектировать как пробки, чтобы там а, не создавались, как дома должны быть расположены, там, где промышленный район, где какой. Это, блядь, работа, а не игра. Какого хуя мне не платят за нее? Это трэш, я бесплатно не согласен на такое. Цивилизации. Ни в одну, блядь, цивилизацию не умею играть. Сколько раз запускал, ничего понять не, не мог. Только, наверное, Леша Халецкий с Ютуба в это говнище играть и умеет. Какое-то зерно растить там. Я, я этого не понимаю. Clash of Clans. Э, ну, что-то такое слышал. По-моему, это вообще какая-то мобильная игра или я с чем-то путаю. Клубный пингвин. Мне нравится название. Это средняя игра наверняка. Call of Duty. Ну, ребята, я не знаю. Я не я. Я даже разбираться в сортах говна не буду. Честное слово. То есть... Э, Этих Call of Duty больше, чем братьев Болдуинов. Это просто кошмар. У меня рука устала закидывать эту помойку в трэш. То есть там ни одной достойной игры в принципе и быть не может. Можно смело туда закидывать и даже переживать не надо. Comedy Night. Игра про стендап. Я стендап не уважаю, сами понимаете. Поэтому туда. Coming Out он топ. Вот это топ. Ну, ну, ну тупо топ. Она и называется как бы там голые мужики какие-то. Coming out. Я не могу такую игру в топ не пойти. Company of Heroes. Игра, которая подж... подожгла жопу Кумуняки. Bad Comedian. Естественно, идет в топ. Мне очень понравилось. Я в нее не играл, но хохотал, когда он загонял там вот этих всех от... отряды куда-то в лес. Там сжигал их, а потом негодовал, что... Так можно сделать. Кондем. Одна из скучнейших, 
помойнейших игр, на мой взгляд, очередных переоцененных. То есть это фир, в котором убрали всю стрельбу и надо бегать, бить людей трубой, блядь. Что может быть более унылым вообще, в принципе? Darksiders, я не помню, что это такое, наверняка говно, как и Crackdown, Crash Bandicoot. Uh, мне родители отказались купить PlayStation, поэтому в трэш закидываем. У меня до сих пор психологическая травма, также и Crazy Taxi, это для консольщиков. Cry of Fear, это вообще даже не игра, а мод на первый Half-Life, разве он может быть достойным? Крузис. Ну, Крузис, у меня никогда не было компьютера, который мог его потянуть, и, на мой взгляд, это деградация серии когда-то. Uh, которая начиналась... Uh, на самом деле, первый Far Cry вот делали те же люди, что потом Крузисы начали делать. И мне всегда вот казалось, что они должны развивать эту идею. В итоге она слилась, а Far Cry, наоборот, расцвел. Крайзис в помойку. CSGO. Ну, ребят, я даже не знаю, как вообще это можно называть игрой. Если вы играете в CSGO, мне вас жалко. Это симулятор с, э, скинов. А мы... Э, не любим скинов, в смысле, ну, которые вот за деньги нужно доставать из бесконечных этих, как их, коробок, блядь. Игры там уже давно нет, одни читеры, блядь. Даже вот недавно какие-то козлы собрались и Нави обыграли. Ну, разве они могли это сделать без читов? Капхет, посмотрите на эту криповую, блядь, уебищную, говеную анимацию. Мне кошмары до сих пор снятся, когда этот цветок-ромашка, блядь, дрищет на меня спермы. Это кошмар. Они играют, я не знаю, что такое. Ну, давайте сразу. Все, что я не знаю, значит, это даже не игра, по большому счету. А, ну, то есть, это и так очевидно. Все. Нет, стоп, это опять Dark Siders. Ну, Dark Siders, я не знаю, я знаю Dark Souls, Dark Souls 3. Мне, знаете ли, Dark Souls 3 не особо нравится, но. Мне нравится обложка. Она мне напоминает того мужика, который сидит на берегу и груща сыпет песок. Поэтому почти идеально. Почти идеальная игра. Darkwood не знаю, что такое. Так, это что я подхватил? Не-не-не. Это я даже читать на Твиче не буду название. Так, это что? Day of Defeat. Это тоже какие-то моды на Source. Days. Days Stand Alone, блядь. Как это вообще может... Попадать в раздел игры. Сколько лет прошло с тех пор, как они обещали что-то сделать с этим дерьмом? Это так и не стало игрой. То есть, ну это же просто смешно. Uh, Dead uh, by Daylight. Я знаю, что те, кто вообще никакие игры стримить не умеет, uh, чтобы не сидеть в бассейне, а не отмокать своей кожей, иногда запускают. Это, конечно же, это отправляется в помойку. Dead Island туда же, потому что, ну, я не знаю, просто так, как предвестник вот этой бесконечной ереси, как это говно называется, Dying Light, Dead, Dead Island, это все одного, одного, так сказать, поля ягоды. Dead or Alive, Dead or Alive. Я ни в одну игру не играл, кроме той, где надо на пляже. Там даже не файтинг был, а там уже просто женщины попами сталкивались между собой, но здесь надо все-таки драться, поэтому в помойку. Dead Rising все, конечно же, полнейшие. Полнейший отстой, тут и сомнений никаких нет. Трилогия Dead Space. Пацаны, может быть в свое время это и выглядело круто в эпоху Xbox 360, но сейчас без слез на все это не взглянешь. Если первый Dead Space еще что-то возможно из себя представлял, то остальные просто скатили серию на дно, где она и должна находиться, поэтому она и падает на последнее место. Демократия, это трэш, Депс, это трэш, Дестани, это великая игра, лучшая игра, к сожалению, выше Перфекта уже ничего нет, мне придется понизить все остальные игры, а, блять, вот до суда, скорее всего, потому что, ну, кроме вот этой игры, она останется здесь, как и игра про Пейдж, ну, и, наверное, Animal Crossing я здесь оставлю, потому что, ну, Дестани, это тупо топ. Это тут, да и что я херней занимаюсь, на самом деле, клуб пингвин сюда, просто понимаете, когда находишь что-то идеальное, бля, уже сложно удержаться, чтобы не оценить другие игры иначе. Так, подождите, я не понял, это что такое, почему, почему все так, вот, вот туда, 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 все, вот так все выглядит очень хорошо на данный момент, посмотрим, выпадет ли еще какая-нибудь хорошая игра здесь. Я yeah, Destroy All Humans, я не знаю, что такое. Detroit Become a Human. Ну, э, и мне эта игра, прежде всего, запомнилась абсолютно трэшовым моментом, где я отказывался ходить за персонажа андроида, потому что мне андроиды не интересно. Он замерз в льдине, блядь, я абсолютно серьезно. При этом другой андроид захватил мир. Какого хуя, блядь, я не хотел этого. Deus Ex, нереалистично. Deus Ex. 
Вся трилогия унылая, стелс говнище. Я абсолютно не понимаю, как вообще стелс, блядь. Может быть кому-то привлекательно. Мож можно, конечно, попытаться повыебываться, побегать, пострелять, но пиздец. Я когда проходил эти игры, я просто страдал и хотел, чтобы это поскорее закончилось. Devil May Cry никогда не был фанатом, как и серии Diablo, Dino Crisis, гонки. Все туда же в отстое э -э зашкваренный. Зашкваренный это стелс по определению трэш. Divine Divinity абсолютно переоцененный кусок вонючего дерьма. Я не понимаю, почему этим играм ставят 10 из 10 по статистике в стиме. Вы можете это проверить по достижениям, блять. Эту игру до конца не прошел еще никто, нахуй, как и вторую часть. Серьезно, ни один человек это говно не осилил. Все хвалят, чтобы не казаться козлами. Но на самом деле это помойка. Как и Division, лутер-шутер. Единственное, что там нормально было, это, блядь, снег. А так э, просто однообразный кусок кала. Доки-доки. Ну, на данный момент развития это, конечно же, очень слабое. Э, с непонятными э, сюжетными поворотами и наклонностями главных героинь. Визуальная новелла. Подождем ремастера, может быть, что-то будет исправлено. Donkey Kong Country про жизнь обезьян неинтересно смотреть мне так же, как и про голодающих. Doom, Doom, э, ну я, может быть, и признал бы Doom хорошей игрой, но проблема в том, что мне прислали шлем в коллекционке, который не налезал на мою голову, это просто трэш. Как можно с таким намеком обидеть топ-обзорщиков Сия Руси? Dota 2, блять. Блять, одну секунду, нахуй, сейчас я попробую, погодите, я попробую разобраться, могу я создать, блять, э, ниже, нет, э, я пытался собрать, э, создать ниже, блять, трэша, хоть что-то, нахуй, просто это, я не знаю, это, блять, э, ниже, вот уровня, блять, э, если земля это действительно шар, и внутри нее есть ядро, то вот в самом центре ядра, на таком дне расположен этот ебаный высер для просто... Не знаю, конченных людей, если вы... Ну, я, я не хочу никого оскорблять, но, бля, место этой параши, блядь, э, на таком дне, на котором вообще трудно себе представить. Dragon Age, э, как все части, унылые абсолютно. То есть, Inquisition, это уже биовары выдохлись и уже даже не знали, кого заромансить, там, какой-то баран, там, человека трахал и так далее. Это уже, конечно, концептуально слабые части, а Dragon Age Origin просто сосет хуй из-за из одного только, блядь, бесконечного этого уровня с големами подземными я у дворфов. Это пиздец, блядь. Кто это прошел, я охуел бы. Это я не знаю, что такое. Драйвер. Ну, ребят, кто играет в игры, блядь, про машины, мне вам привет большой. Я даже не знаю, какие у вас должны быть интересы в жизни, чтобы вас это привлекало. Вы, может быть, еще ходите на фильмы Вина Дизеля. Я даже разъебывать отдельно каждый драйвер не буду, но там есть совсем уж ублюдские части. Дюк Нюкем Форевер. О боже, бля, если бы вы знали, как я охуел, когда реально увидел эту игру. Да, там можно калом рисовать на стенах, но это можно делать и в жизни. Но в этой игре, в остальном, это просто какая-то технодемка, собранная на коленке. Там даже уровней нет, какие-то 10-минутные обрубки, абсолютно ублюдские, три вида рож... Бля, я не знаю, Дюк Нюким это просто сосало, если честно. У меня нет авторитетов, поэтому меня названием не продавить. Это параша. Дайн Клайд, это логическое продолжение Dead Island. Есть у нас в стране несколько фанатов этой игры. Например, Кекс вообще считает, что это... Э, невероятное творение заслуживает звания одной из лучших игр в мире. На мой взгляд, это, блядь, полнейший, блядь, польский очередной трэш про зомби. Э, нет, я вообще не вижу, что такое это не вижу. Что э, история Эдит Финч. Куча бесконечных вот этих бродилок, э, где смотришь на какой-нибудь сарай, бля, или огород, и главная героиня обязательно очень грустная. Это, бля, пиздец, я не знаю, как это можно играть. Так, пошли игры Тодда Говарда. Это э, Моровинт, например, блядь. Я прошел Моровинт на стриме, это были худшие 15 моей жизни. 15 минут моей жизни. Пиздец, такого трэша вообще никогда в жизни не видел. Ни диалогов. Ни нормальных квестов, ничего. Просто прыгаешь через всю карту и надеешься, что попадешь в какую-то, блядь, залупу, где тебе надо скинуть в лаву какого-то уебка, блядь. И ни конца даже игры нет. Ничего, ни титров, блядь, хуйня какая-то, вот честное слово. Обливион. 
Я закрыл врата Обливина, дальше играть не стал. Такая же параш, я вообще не понимаю. Блять, а систему убеждения в диалогах вы видели здесь? Она... Я описать это даже не могу. Если кто-то понял, что там надо делать, то вы, наверное, блять, в караван умеете в Нью-Вегасе играть. Это просто отвратительные игры. Это что, Скарим? Нет, это какой-то... А, это Elder Scrolls Online. Ну, это вообще посмешище. Я думаю, здесь даже фанат свитков не будут спорить. Просто попытка выжить бабок, сделав какую-то игру на Unity в онлайне. Ну, это просто смешно. Скарим, бля, пиздец. 70 часов проходил самые школьные квесты в истории, чтобы в конце поспорить с драконом, ударить его по голове, блядь, и мне опять ни концовки нихуя не показали. Сами квесты просто, я не знаю, не... и опять полное отсутствие хоть каких-то диалогов или что-то интересного. То есть единственное, что ты рофлишь из-за бесконечных багов этого кривого дерьма. Это не знаю, что такое, это не знаю. Escape from Tarkov, это тупо топ. Это отечественная... Блядь, почему она застряла? Сука. Бля, ну она сама определила свое место. Я пытался ее докинуть туда наверх. Но это тупо топ игра. Да ладно, чего уж там, я помогу ей немного взобраться. Тупо топ игра. Это отечественная разработка. Никита Буянов придумал идеальную концепцию. Ебать, блядь, игроков в жопу. Прекрасная идея. И э, отлично реализованное. Более, блядь, кривого уебищного говнища с отсутствующим сетевым кодом это придумать невозможно. Зато повсюду советские какие-то общаги и хуй на стене написано. Поэтому ходишь, блядь, страдаешь, почем зря в абсолютно невероятно, блядь, уебищном геймплей. Класс! Тупо топ игра. Это кал... Европка, блядь, красть контурные карты, ну я не знаю, мало, если вам такое нравится, то просто сумасшедший, как бы, найдите себе жизнь. Евротрак симулятор, вот это, э, тут я даже спорить не буду, Возно... игра возносится, игра возносится в трио великих на данный момент, то есть нет ничего лучше, чем водить тягач и смотреть, как где-то в Нидерландах крутится мельница, крутится вертится, и фанлайн, но ну, я э, всегда слышал, что и фанлайн это как бы... Лучшее среди ММО, если вы любите Excel, но Excel никто не любит, поэтому это трэш. И Вольф, должен ли я говорить, какой жизненный цикл был у этой прекрасной игры, это трэш. Фабле, кстати, я даже не знал, что у Фабле три части, мне они никогда не нравились из-за своей, во-первых, мультяшности, во-вторых, попыткой при этой мультяшности показаться серьезной игрой, то есть вот это выбор быть злым, там, попускать всех и все остальное, и, блядь, сделали бы нормально при этом все, а не бегать за какого-то школьника в непонятных мультяшных декорациях. Факторио. Но это очередная стратегия, где нужно делать то, за что нормальным людям платят деньги на работе. Фрингейт. Тоже параш полнейший от Кейджа, я ничего не ожидаю, кроме той прекрасной игры с э, товарищем Пейджем, но она упала в трэш, я уже не помню, какой причине. Fallout, Fallout 2, но ну, это тупо топ игра, я не знаю, но есть ли люди, которые вообще э, готовы спорить со мной, потому что за один квест по уборке говна браминов этой игре можно было бы дать Готи даже в 2021 году, несмотря на изометрию. То есть тупо подходишь к чуваку, он дает тебе лопату и говорит, убирай говно, говно чисть. И те еще и дают перк говна чисть. Fallout 3 проебан полностью потенциал, бля, полностью потенциал. Ни одного квеста на уборку говна, зато город детей. Бля, ну пиздец. Одна вот концепция у всех этих свитков. Вот это реально обливион с пушками, то есть опять там что-то непонятное, основной квест какого-то батю искать, непонятные диалоги, высер полнейший, тот Говард не знает, как делать игры, Fallout 4 это просто вот развитие этого фимоза, то есть если обычно фимоз лечит, старается оттянуть крайнюю плоть, то здесь как будто к члену пришили еще больше кожи, потому что э, даже единственное, что было нормально в Fallout 3, это... А, атмосфера, здесь она полностью проебана, то есть, ну, клоунада уже вышла на абсолютно какой-то ублюдский уровень, но и на этом они не остались, они сделали эту хуйню уебищную, еще и онлайновый, и глючный, блять, это просто пиздец, со времен Dota 2 в этом тесте я не видел говна хуже, чем это говно, это как будто моча съела говно, высрала говно, блять, и обоссала мочой. Fallout 1, ну это тупо топ игра, потому что как бы она была предшественницей Fallout 2, а Fallout New Vegas тупо топ игра, потому что как бы она 
стала единственной, которая развила хоть немного серию, пусть и на этом уебищном говеном движке беседковском, но тем не менее, они хотя бы попытались сделать интересный квест, интересные диалоги, интересный сюжет, интересные DLC, интересных напарников и интересную ролевую систему, и в принципе мне им это удалось. Far Cry 2, ну это кал, потому что я даже не знаю, кому это понравилось. Там такое ощущение, что ну, у меня и так проблема с восприятием цвета, а там как будто, я не знаю, такой же человек делал игру, все какое-то оранжевое, бегаешь по какой-то Африке и Честно говоря, вот, э, ну, это вообще не, не игра даже, как и Far Cry 3, и Far Cry 4, и Far Cry 5, и Far Cry New Dawn, и Far Cry Primal. Это все одно и то же. Это как будто одна, блядь, игра. Э, ну, Far Cry 2 вынесем за скобки. Это просто неудачный эксперимент, который породил с собой Far Cry 3, которому выпустили, нахуй, раз, два, три, четыре, блядь, пять одинаковых DLC. И единственное нормальное DLC, которое выпустили, это абсолютно не похоже на них. Божественный Far Cry Blood Dragon. Лучшая игра вообще, которая только может существовать, потому что в ней чувствуется дух 90-х. А вы помните, как было пиздато в 90-х? Фарминг симулятор это тупо топ. Это тупо топ, но очень скучно. Фир uh, 2 это кал, мне совершенно не понравилось, то есть Фир переметнулся на консоли и получилось говнище, Фир 3 то же самое, но Фир, Фир это топ, до сих пор я не знаю ни одной игры с настолько охуительным искусственным интеллектом, как в Фире, пусть он возможно и на скриптах и так далее, но каждая перестрелка в этой игре приносит uh, невероятное удовольствие, ФИФА! FIFA это топ, я даже не знаю, почему именно FIFA 15, но мне все равно, там Месси изображен, можно открывать пакцы и кайфовать. Final Fantasy, ну, среди нас японцев нет, ребят, нам такие творчества непонятные не нужны, как и Fire Emblem. Firewatch это игра, где, э, насколько я помню, есть безумный твист, то, что э, пожарный убил своего сына, и толстуха ему постоянно звонит по телефону. Мне такие... Игры не нравится. Fight Nights Freddy's это даже не игра, это какое-то приложение, блять, которое на Яве бесплатно бы в 90-е продавалось, где надо на 4 кнопки нажимать, нахуй. For Honor, очередная неудачная попытка Ubisoft придумать что-то интересное. Fortnite, блять, Fortnite это вообще отдельная песня, пиздец, если я... Вот что-то и понимаю в этой жизни, то это саму жизнь. Но если я что-то не понимаю, то это то, что в этой жизни бывает популярно среди молодежи. Пиздец, Fortnite. Ну неужели это реально прикольная хуйня? На мой взгляд, это говно, блядь. Мультяшный батл-рояль, в котором надо строиться. Почему ебаным школьникам так нравится строиться? Ну, в смысле, я не имею в виду, что школьники какие-то... Нега... Я не хотел ничего негативного про них говорить, но и почему им так нравится строить, блядь? Почему им нравится Майнкрафт, почему им нравится Фортнайт? Пиздец! Я не понимаю, в этом нет никакого смысла, блядь. Они что, на стройке хотят работать? Я... Ладно, был там надо было просто стрелять в мультяшной графике, я бы еще мог это перетерпеть. Но строиться, блядь. Но строиться-то нахуя? Это разве интересно? Я не понимаю. Мне кажется, это душно. Возможно, школьники просто утонченные натуры, которым надо отгородиться от взрослых, поэтому они так и делают. Форзы — это гонки. Я гонки за игры не считаю. Это неудачный клон Dead by Daylight, который уже и так помойки, в помойке. Faster Than Light — очередная душная индюшатина. Космические корабли. Гейм Дев Тикун, ну блин, опять-таки очередная игра, если я хочу выпускать игры и балдеть от них, то я буду это делать за реальные деньги, зачем мне это делать в какой-то индюшатине, я не понимаю, Игра Престолов это вообще не игра, это фильм или сериал или что-то в этом роде, Гэнг Бис это для пьянок какое-то веселье, я против алкоголя, поэтому ни в коем случае. Гарри Смот это тоже не игра. Gears of War это параша, которая испортила всю игровую промышленность, сделав э, вот этот вот жанр э, шутеров, где надо сидеть за укрытиями, э, актуальным. Ghost Recon, очередная серия, скатившаяся в руках Ubisoft, и даже разбираться в этом не хочу. Симулятор козла. Ну, ребята, если вы большой шутник, то, конечно, вам нравятся все эти симуляторы козла, осла и утки, блядь, которые очень смешно ходят, броют по городу. Но, на мой взгляд, это трэш для летсплееров. God of War. Вы со мной наверняка не согласитесь, но я, наверное, главный хейтер этой игры в мире. Я не играл ни в одну часть God of War, вот кроме этой, где мужик, который 
э, постоянно хрипит на своего сына, тащит его к могиле матери. Но я эту игру ненавижу по двум причинам. Она, она выиграла Гати против моей любимой RDR 2. И второе, это то, что она просто говно, блядь, ебаная, скучная, унылая, блядь, с одной и той же локацией, одними и теми же боссами, одними и теми же мобами, блядь, и хуёвой боевкой. Посмотрите правде в глаза, это так. На график там консольное дерьмо в 720p, 15 fps. Теперь, когда вышли консоль нового поколения, консольщики раскололись, и вы можете узнать правду о том, что это параша, блядь. GoldenEye 007. Это консольный шутер, который известен только тем, что это был... Блядь, консоли не тянули в те времена шутеры от первого лица, и это, блядь, позорище вышло на Nintendo 64, и до сих пор американцы, у которых не было персональных компьютеров, потому что только богачи из России могли себе их позволить, играли в Quake 2, блядь, они играли вот позорный GoldenEye, который не считается культом. Посмотрите на него, обоссытесь от смеха. Гольф с друзьями. У меня нет друзей. Гонки сюда сразу. Грим Фанданга. Супер переоцененный квест. Каким великим был Full Throttle. Насколько слабый вот этот 3D-шный квест про трупака. Он такой душный, такой длинный, такой нелогичный. Это просто жопа. GTA 3. Первая 3D-шная GTA. Очень неудачная, честно вам признаюсь. GTA 4. Пиздец, какое унылое говно про какого-то дрочилу из Восточной Европы, одна из самых скучных игр. Сан Андреас это тупо топ, малый. Тут я даже не знаю, бля, нахуя я сюда фифу закинул, это трэш. GTA Сан Андреас это тупо топ, малый. Это одна из лучших игр, там столько невероятно великолепных миссий, например, где надо коробки возить, блядь, на мини-подъемники, там, где надо, блядь, за поездом ехать. Это вообще пиздец. Я так кайфовал от этой игры, она охуенная. Oh, shit, here we go again, блядь. Сколько мемов. Vice City это неудачная GTA про э, лицо со шрамом. Не получилось у них сделать ничего интересного. Почему-то люди любят, но знаете ли, блядь, мне не нравится на вертолетике летать по стройке и дропать игру, блядь, потому что я не могу этого сделать. GTA 5. Очень неудачный эксперимент с тремя главными героями, большинство из которых полнейшие уебки, бля, мне вообще эта игра не понравилась, но с другой стороны я налутал на ней денег столько, что теперь могу все игры закинуть в трэш и меня никто не захуесосит, потому что я все равно миллиардер, бля, это все благодаря РП модам, но это все равно говно, бля. Так, это я не вижу вообще, что такое. Гитар хера пи. Бля, на пластиковой гитаре играть как на настоящий. Ёб твою мать, тупее ничего вообще придумать нельзя. Хизи, помните эту парашу? Да не, не помните уже, наверное, даже там был батл рояль. Это я не вижу, что такое. Half-Life. Супер уебищная серия игр, которую даже сами во львы не стали продолжать, понимая то, что, блядь, э, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть это реально бесконечное лазение по каким-то анальным отверстиям, кишкам, блядь, с убийством хедкрабов, с молчаливым неинтересным героем и якобы каким-то сюжетом, который там может найти только, ну, искатель скрытого смысла. Что-то он ходит, бродит, бьет всех этой монтировкой. Говно. Хала. То же самое, что GoldenEye. Но более развитая в том плане, что реально э, на консолях не было шутеров от первого лица. Они, блядь, не тянули этот жанр. И Хала единственное, вы можете быть благодарны этой игре, когда вы играете на пека в мультиплатформу, да, вас попускает какой-нибудь уебок с геймпада. Вот Хала изобрело вот это самое автоприцеливание, блядь. Сука, нахуй ненавижу это говнище, блядь, не заслуживает вообще... Никакого положительного отношения Хардстоун Одна из самых скучных игр Но которая дает огромное количество заработка Людям, которым нечего делать на стриме То есть если раньше Если сейчас, например, тяночки Стараются заработать за, Залезая в ванну В хот тап то раньше они играли в Хардстоун и пили Мартини. Слава богу, эти, эта эпоха медленно уходит. Я вообще не знаю, кому может нравиться играть в карты, если это, блядь, не дурак на раздевание, подкидной, нахуй, восьмером с лучшими друзьями. Hearts of Iron — это какие-то стратегии про войну. Не знаю, кому это может быть интересно. Heavy Rain — это одна из самых смешных игр, которые я играл. То есть твист финальный, что Шон Селби, или как вот там... Шелп Сенби Нет, стоп, Шон Это вообще сын чей-то Ну, короче, там жирный Это убийца оригами А мужик в э, дурацкой кожной куртке Постоянно кричит Шон 
Это какая-то комедия, серьезно. То есть мне вроде как говорили, что это трагедия, но когда я поиграл, оказалось, что это комедия. Но в ней есть топовый момент, где женщина писает, как бы это показывает крупным планом. Тогда еще можно было такое показывать. Сейчас нельзя, но этот момент не вытягивает эту игру выше, чем трэш. Так, это я не знаю, что такое, это я не знаю. Хитман. Но я не понимаю, какой Хитман конкретно имеется в виду. А, вижу, это походу... Blood Money. Blood Money это туп, тупо топ игра. Мне очень нравится Blood Money. Ходишь, гоняешь лысого. Есть интересные миссии. Например, в опере. Где надо на двух певцов скинуть люстру. Или что-нибудь в этом роде. Короче, полный простор для фантазии ваши извращенные. Развлекайтесь как хотите. Hollow Knight, это кал, это вот эти вот душные, неинтересные игры, в которых надо потеть за косом на 16 бит. Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn сейчас все обсуждают, что героиня этой игры наелась пельменей, и во второй части будет плотной. Но я вообще не понимаю, какого, блядь, черта у этого говна есть вторая часть. Это настолько унылая, блядь, дженерик хуета в открытом мире, что я просто хуй знаю. Блудбас Кав Кавказ э, был порожден серией Hotline Майами, но даже оригинал никогда не выделялся ничем особенным. То есть это всегда был какой-то непонятный трэш-стёб, который мне трудно вообще оценить. Хаус Пати это топ-игра, это топ-игра, там можно прийти э, к девчонкам, к ним под подклеится чет, а вы можете снять трусы и дрочить ему в рот просто тупо. Ну, например, хотя бы ради этого можно поставить топовую оценку этой прекрасной игре. Hunt Show. Hunt Showdown. Это великолепный абсолютно пример гене... Блять, он как будто сам туда заскочил, ребята. Ну, ладно, хуй с ним. Ну, вообще, игра очень хорошая, мне очень нравится. Она лучше, чем там Escape from Dark с похожей концепцией. Вообще, прекрасная, абсолютная игра. Лучшая PvP, лучшая. Вот кто не стрелял в Hunt Showdown, вообще ничего не понимает э, в стрельбе. Серьезно, я никогда не думал э, бы и не подумал, что в игре можно настолько качественно передать стрельбу из оружия, особенно из всяких однозарядов. Да знаете что, я, пожалуй... Найду в себе, так сказать, господи, как это называется, найду себе мужество и подниму эту игру тупо в то, блять, сука. Ладно, я не буду ничего трогать, а то только хуже сделаю. Может быть, там ей место, раз она сразу туда попала. Второй сын. Не играл даже в первого. Infestation. Это, понятное дело, помойка, которой даже название пришлось менять из-за стыдности. Injustice. Это про супергероев в файтинге. Не знаю, кому это вообще интересно. Как и очередная индюшатина. Так, ну я вообще не знаю, я не вижу ни одной интересной игры, кроме Jackbox Party. Помните, может быть, эту прекрасную игру? Сколько шуток было? Сколько шуток было в ней рождено? Например, Анусник, знаменитая шутка Кирилла Кекса Забродина. Или шутка про Саканемент. Или Дельфина Семен. Господи, как же мы смеялись. Сейчас смеяться нельзя. К сожалению, шутки в наше время... Абсолютно недопустимо. Это я не вижу, что такое. Джаз Панк тоже очень смешная игра. Смешно мне место в 2021. Как и Джамп Форс у парку юрского периода. Джаз Кос это вообще трэш. Джаз Дэнс. Терпеть не могу. Джаз Дэнс постоянно... Э Придешь на какую-нибудь тусовку и начинается, может, джаз dance, джаз dance, блядь. Что хорошего вообще в том, чтобы танцевать? Я максимально всегда избегал возможности танцевать. Даже когда были какие-то дискотеки или еще чего-то, я старался пропустить этот момент. И, ну, либо сразу напиться, либо подкатить к бабам. Танцуют только люди, которым нечем заняться, на мой взгляд. Это тоже туда, так же, как и Killer Instinct. Killer's Dead мне, кстати, понравился. Вот это качественный продукт, но, конечно, довольно скучный. Но, тем не менее, там были прикольные боссы, и можно было дарить женщинам трусики. Жаль, нельзя было их нюхать. Когда-нибудь, я надеюсь, игры научатся передавать запах. Killing Floor 2 настолько убого выглядит, что... Даже Killing Floor 1 принес мне больше удовольствия. Как и Killzone, это тоже абсолютно несерьезно. А вот Kingdom Come Deliverance, это величайший продукт, рассказывающий о любви двух мужчин. Настолько качественной игры, 
именно про отношения двух любящих друг друга мужчин, я все-таки достану хан, с вашего позволения. Я не могу, я смотрю на этот хан там, у меня сердце сжимается. Давайте лучше э, в помойку отправим что-нибудь другое в замену ханта, например. М -м -м. Блин, все игры настолько достойны, я не знаю. Ну ладно, давайте хаос пати туда скинем, все-таки не настолько хорошая игра. А так вот, киллер с дед, реально, вот я надеюсь, когда антигры дойдут до того, что трусики можно будет нюхать, то есть шлем виртуальной реальности, он абсолютно не нужен, пока не передает запахи, на мой взгляд. Так, это я не знаю, что такое, здесь тоже не вижу, кирби какой-то, кнек, это что вообще такое? И игры закончились, ребята, игры закончились, то есть, видимо, на букве Кей... А, 1 of 2. То есть есть еще вторая половина. Но сейчас я попробую ее найти. То есть зацените. Вот топ игры, вот средние игры. Я не знаю, что здесь делает фарминг симулятор. Это говно. Но вот топ игры. Вот список топ игр из этого. Это вот это. Это, если вам что-то из этого нравится, это признак просто адского дурновкусия. Это позорище. Это стыдоба и срамота, ребята. Я надеюсь, никому из вас ни одна из этих игр не нравится. Ну, блядь, смешно смотреть. Фифа нахуй какая-то. Если вам понравится, понравилось, то вторую половину... Лист 2 э, э, Пройдем на следующем стриме Поэтому ставьте лайк Подписывайтесь на канал Всем пока